بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിക കുടുംബം എന്ന നമ്മുടെ പഠന പരമ്പരയിൽ വിവാഹാന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ അവസരത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടത് വിവാഹബന്ധം ആരുമായെല്ലാം നമുക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ളത് എല്ലാ സ്ത്രീകളുമായും വിവാഹബന്ധം പാടില്ല വിവാഹം ചെയ്യുന്നവന് നിഷിദ്ധമാവാത്ത സ്ത്രീകളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കണിശമായ തത്വമാണ് അങ്ങനെ നിഷിദ്ധമാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ അല്പം വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ശാശ്വതമായി നിഷിദ്ധമാകുന്ന ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒരു കാലത്തും അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള 
സ്ത്രീകളുണ്ട് അഥവാ അതാണ് ശാശ്വതമായി നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ താൽക്കാലികമായി വിവാഹം ചെയ്യൽ നിഷിദ്ധമായ ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതോരോന്നും വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി ഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ശാശ്വതമായി നിഷിദ്ധമാകുവാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് കാരണങ്ങളാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കൽ കാലാകാലം നിഷിദ്ധമാണ് അങ്ങനെ ശാശ്വതമായി നിഷിദ്ധമാവാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് രക്തബന്ധമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായ കുടുംബബന്ധം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത് വിവാഹ ബന്ധമാണ് അതും നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ റിലേഷൻ ആ ബന്ധം അത് കാരണത്താലും വിവാഹം നിഷിദ്ധമാകും രക്തബന്ധം വഴി നിഷിദ്ധമാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടിയതിലൂടെ ഒക്കെ നിഷിദ്ധമാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ നിസായിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആയത്തുകളിലൂടെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആയത്തുകളാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹു വളരെ കൃത്യമായി പറയാണ് ഹെരിമത്ത് അലയിക്കും ഉമ്മഹാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഒരുടെ പട്ടിക പറയുകയാണ് നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കൽ ഒരു കാലത്തും അനുവദനീയമല്ലാത്ത നിലക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വിവാഹ ബന്ധങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ഉമ്മഹാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ സംശയമേതുമില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ ആ ഉമ്മമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് എത്ര പോയാലും ഉമ്മാമ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോയാൽ ഉമ്മ എന്ന സ്ഥാനത്തുള്ള ഉമ്മമാരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതായി ബനാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ സ്വന്തം മക്കളെ പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വാഹവാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ നമുക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് വാത്തുക്കും വാത്തുക്കും അഥവാ നിങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിമാർ അമ്മായികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ വിഭാഗം ആളുകൾ അഞ്ചാമതായി വഹാലാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ മാതൃ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാർ ഇളയുമ്മ മൂത്തുമ്മ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ വിഭാഗം ആറാമതായി ബനാത്തുൽ അഹി സഹോദര പുത്രിമാർ നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ അനിയന്റെ ഒക്കെ മക്കൾ ബനാത്തുൽ ഉഹ്തി സഹോദരിയുടെ പുത്രിമാര് നമ്മുടെ പെങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനിയത്തിയുടെ മക്കൾ എന്നർത്ഥം ഇതാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ആ രക്തബന്ധത്തിലൂടെ ശാശ്വതമായി നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിലുള്ളയുള്ള ആളുകൾ ഇനി വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ നിഷിദ്ധമാകും അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഉമ്മമാർ ഇവരെ നമ്മുടെ അമ്മായിമ്മ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഭാര്യയുടെ മാതാവ് ഇവരെ വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് നാം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം നടന്നുകൊള്ളണം എന്ന നിബന്ധനയൊന്നുമില്ല വിവാഹം നടന്നാൽ തന്നെ മതി ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ സ്ത്രീയുമായി ഞാൻ ലൈംഗിക ബന്ധമൊക്കെ നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവളെ തൊലാക്ക് തള്ളിയാൽ പോലും അവരുടെ ഉമ്മ ശാശ്വതമായി എനിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് ബന്ധം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വിവാഹം നടന്നു സംഗതിവശാൽ അവരെ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു ഒരൊന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല ആ ബന്ധം മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ആ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ എനിക്ക് ശാശ്വതമായി ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് എന്നർത്ഥം മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് റബീബ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന 
ഒരു ഭാര്യക്ക് മറ്റൊരാള് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിച്ചതിൽ ഉണ്ടായ മകൾക്കാണ് റബീബ എന്ന് പറയാം നമ്മളൊരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യക്ക് മുമ്പൊരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭർത്താവിൽ അവൾക്കുള്ള മകളാണ് റബീബ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് റബാഇബ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് മുമ്പ് മുൻ ഭർത്താവിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മകളെ എനിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിലുള്ള ആ വളർത്തു പുത്രിമാർ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഉപാധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിൻ നിസായിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ മക്കൾ അതായത് അല്ലാത്തി ദഹൽ തുമ്പിഹിന്ന ആ ഭാര്യമാരുമായി നിങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന നിയമമുണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന് വേറൊരു ഭർത്താവിൽ ഒരു മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മകൾ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് നിഷിദ്ധമാവുക ഈ ഭാര്യയുമായി ഞാൻ ലൈംഗിക ബന്ധം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലോ തലാക്കുതല്ലി എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മകളെ താൻ വിവാഹം കഴിച്ച ഈ ഭാര്യയിലുണ്ടായ ആദ്യ മകളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് കുറ്റമില്ല അതാണ് ലൈംഗിക ബന്ധം ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ലാത്തതിന്റെ നിയമമാണ് ആ പറയുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹധർമ്മിണി ആരുടെ സഹധർമ്മിണി അല്ല അബിനായിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരുടെ സഹധർമ്മിണികളെ എന്റെ മോൻ വിവാഹം കഴിച്ച പെണ്ണിനെ എനിക്ക് ശാശ്വതമായി നിഷിദ്ധമാണ് അല്ലതീന ബിൻ അസ്ലാബിക്കും എങ്ങനത്തെ മോൻ നിങ്ങളുടെ മുതുകുകളിൽ നിന്ന് പിറന്ന മോനായിരിക്കണം എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ദത്തുപുത്രനായ ദത്തുപുത്രനായിരുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധല്ല അതായത് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നു മക്കളില്ലാത്തവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ലാത്തവർ ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടിയെയോ പെൺകുട്ടിയെയോ ഒക്കെ ദത്തെടുക്കും അങ്ങനെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തുന്ന ആ ദത്തുപുത്രന്മാർ സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ പോലെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ബാപ്പയുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഈ ദത്തെടുത്ത ആളിലേക്കാണ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് ഹാരിസ എന്ന് പറയുന്ന സെയ്ദ് അലി അള്ളാഹു വന്നുവിനെ ദത്തെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് ആ സെയ്ദ് അലി അള്ളാഹു തേലാഹു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലായിരുന്നു ബിന് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അതായത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ പോറ്റുമകനായ സെയ്ദിനെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ മകൻ എന്ന നിലക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടാ വിളിച്ചിരുന്നത് സെയ്ദ് ബിന് മുഹമ്മദ് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പിൽക്കാലത്ത് അത് നിരോധിച്ചു അങ്ങനെ ദത്ത് സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചു അങ്ങനെ ദത്തെടുത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളുടെ മകനാവുകയില്ല അവരെ നിങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയാൻ പാടില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ത് ുണ്ടായിരുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദത്തുപുത്രന്മാരെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കണ്ടിരുന്ന സമൂഹം അവർക്ക് അനന്തര സ്വത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മകൻ എന്ന പരിഗണനയായിരുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് പേര് വരെ ദത്തെടുത്ത വ്യക്തിയിലേക്ക് ചേർത്താ വിളിച്ചിരുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിമിഷല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ വളർത്തുപുത്രനായ സെയ്ദ് അറിയപ്പെട്ടത് സെയ്ദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പിന്നീട് ആ നിയമത്തെ വിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ബഹുവചനമാണ് നിങ്ങളുടെ ദത്തുപുത്രന്മാരെ അള്ളാഹു ആക്കിയിട്ടുമില്ല അബിനാക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ദത്തുപുത്രന്മാര് നിങ്ങളുടെ മക്കളല്ല അത് 
അത് നിങ്ങളുടെ വായകൾ കൊണ്ടുള്ള വെറും വർത്തമാനം മാത്രമാണ് എന്റെ മോനാണ് എന്റെ മോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വെറും വർത്താനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മകനും മകളൊന്നും ആവില്ല അങ്ങനെ ചേർത്ത് വിളിക്കാനും പാടില്ല അള്ളാഹു എപ്പോഴും അള്ളാഹു സത്യമാണ് പറയുന്നത് അവനാണ് നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കണേ ലിയാബായിഹിം അവരുടെ പിതാക്കളിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പിതാക്കൾ ആരാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിതാക്കളിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ അവരെ എന്തു ചെയ്യാവൂ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും നീതിപൂർണമായ നിലപാട് അതാണ് ഇനി ആ മക്കളുടെ പിതാക്കളാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ അവൾ മതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കണം ഔമവാലീക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തരുത് അതിന്റെ ബന്ധുവാണ് മൗലയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ എന്റെ ആഹാണ് ീരിലുള്ള എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ എന്റെ മോനാണ് അത് ഇന്നയാളുടെ മകനാണ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ വിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദത്തുപുത്രനെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ദത്തുപുത്രന്മാര് വിവാഹം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയെ ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹമോചനം ചെയ്താലും ഈ ദത്തെടുത്ത ആൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്താ അവരുടെ സമീപനം അനുസരിച്ചത് മകളെന്നല്ലേ ഇത് മകനാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്ന വിധം മകനാണ് മകനാവുമ്പോ മകൻ കിട്ടിയ ഭാര്യ നിഷിദ്ധാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് മകളുമാണ് എന്നതായിരുന്നു അത് ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചു അതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിനോടെ തന്നെ ആ നിയമം പൊളിച്ച് ഈ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ വളർത്തുപുത്രൻ സെയ്ദ് അറബി അള്ളാഹു വന്നു അവിടത്തേക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്നെ ഇടപെട്ട് കഴിച്ചു കൊടുത്ത നിക്കാഹായിരുന്നു വിവാഹമായിരുന്നു ായിട്ടുള്ള വിവാഹം അങ്ങനെ അവർ രണ്ടാളും വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹിതരായി സ്വാഭാവികമായും അവർക്കിടയിൽ സ്വരച്ചേർച്ച ഇല്ലാതെ വന്നു അവർക്കിടയിൽ പണക്കങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി അത് വളർന്നു കൂടുതലായി പ്രവാചകൻ സെയ്ദ് അലി അള്ളാഹു തലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ സെയ്ദ് അലി അള്ളാഹു തലാഹു വന്നുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ മുന്നോട്ട് പോകൂല ഞാനും അവരുമായിട്ട് ഒത്തു പോകൂല നിമിഷല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു നോക്കി ഭാര്യയെ നീ നിലനിർത്ത് സാരല്ല ശരിയായിക്കോളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി വീണ്ടും പൊട്ടലും ചീറ്റലും തന്നെയാണ് ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി ആ ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിനെ അറിയിപ്പോടുത്തു എന്ത് അങ്ങനെ സെയ്ത് അവരെ വിവാഹമോചനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാം അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരുന്നതാണ് അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ത് ചെയ്തു സെയ്ദ് സ്വാഭാവികമായും സൈനബുമായുള്ള റബിയുള്ളാഹു വൻഹ അവരുമായിട്ടുള്ള ദാമ്പത്യ പൊരുത്തക്കേട് കൊണ്ട് സൈനബ റബി അള്ളാഹു തലാഹയെ തലാഖ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആരെ വിവാഹം കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം ഉമ്മയാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇനിയങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉമ്മയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് തൊഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആ ഉമ്മ അങ്ങനെ അവർ ആ സൈന പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തേലാൻഹെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോ ആളുകളൊക്കെ കളിയാക്കാനും പരിഹസിക്കാനും തുടങ്ങി മുഹമ്മദ് പറയണ മകന്റെ ഭാര്യനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് തന്നെ പാ പണി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ മേലി അവിടുത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ആ നിയമം അതങ്ങനെയല്ല അത് മകനല്ല ശരിക്കുള്ള മകനല്ല അത് നിങ്ങളുടെ വായ കൊണ്ടുള്ള കേവലം വർത്തമാനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും മകനാവില്ല ആ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ള മകളെ തലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് പറഞ്ഞത് എന്ത് അഭിനായിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് അല്ലീനമിൻ അസ്ലാബിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം അസ്ലാബിക്കും നിങ്ങളുടെ മുതുകുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ബീജത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന മക്കളുടെ ഭാര്യമാര് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പോറ്റുമക്കളുടെ ആ 
ഭാര്യമാരെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മിന്ന സുലാബിക്കും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഇനി സഹോദരന്മാരെ അതേപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിതാവിന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിതാവിന്റെ ഭാര്യ അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മാരെ സ്ഥാനല്ലേ നമ്മളെ പെറ്റുമ്മയല്ല ഇപ്പൊ പിതാവ് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ജാഹിലിയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിവാഹങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് കുറാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്കാഹ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ അവരുടെ മരണശേഷമോ അതല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ തലാക്ക് ചൊല്ലിയാലോ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല തന്നെ ഇല്ലാമാത്തത് സലഫ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയതൊഴികെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയത് കഴിഞ്ഞു പോയി അതിലുള്ള മക്കളഞ്ഞ് ജാരസന്താനായിട്ടൊന്നും കൂട്ടണ്ട അത് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം പണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടായ മക്കളെ ജാരസന്താനം എന്ന് വിളിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നിയമം ഇങ്ങനെയാണ് പാടില്ല പിതാവിന്റെ പിതാവ് കല്യാണം കഴിച്ചവരെ മക്കൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വിശുദ്ധ കുറാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നഹൂക്കാന ഫാഹിഷത്തൻ അത് നീചമായ ഇടപാടാണ് നീച വൃത്തിയാണത് വമക്കത്തൻ വമക്കത്തൻ അത് കോപിക്കപ്പെടുന്ന കോപത്തിന് വിധേയമാകുന്ന സംഗതിയാണ് മാർഗത്താൽ വളരെ ദുഷിച്ച ഏർപ്പാടുമാണ് അത് ബാപ്പയും ആ സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിഷിദ്ധമാണ് പാപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു തമ്മിൽ വീട് കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല പഴക്കത്തൊലാക്കിയല്ലേ എന്നാ പിന്നെ മകൻ എടുക്കാൻ പാടുമ്പോ ഇല്ല ഒരു കാലത്തും പാടില്ല ഒരു തമ്മിൽ വിവാഹ ബന്ധം നടന്നു എന്നും മാത്രം മതി ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധം ഉണ്ടാവട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ശാശ്വതമായി ആ ബന്ധം നിഷിദ്ധമാകുന്നു ജാഹിലിയ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് പണ്ട് നിക്കാഹ് മുക്കീത്ത് എന്ന് ആ കാലത്ത് പോലും പറഞ്ഞിരുന്നു വെറുക്കപ്പെട്ട മൈ മോശപ്പെട്ട അയ്യേ എന്ന് അവർക്കിടയിൽ പോലും സംസാരമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിവാഹ രീതിയായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയെ മുക്കീത്ത എന്നായിരുന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് വെറുക്കപ്പെട്ട ബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ കുട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാവരും മോശത്തോടു കൂടെയാണ് അന്ന് പോലും കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇത് മ്ലേച്ഛമാണ് വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിടത്ത് ഇന്നഹൂക്കാന ഫാഹിഷത്തം വസാഹസബീലാന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് മ്ലേച്ഛമാണ് മാർഗത്താൽ ദുഷിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത് മാത്രല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്നഹൂക്കാന ഫാഹിഷത്തൻ വക്കുത്തൻ വസാഹസബീലാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇമാൻ റാസി റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ചേർത്ത് എഴുതി എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറാത്തിബുൽ കുബഹി സലാസുൽ വൃത്തികേടിന്റെ പദവികൾ രണ്ടു മൂന്ന് നിലക്കുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് നിലക്ക് കാര്യങ്ങൾ മ്ലേച്ഛമായി തീരും ഒന്ന് അൽ കുബുഹിൽ അക്ലി ബുദ്ധിപരമായി മ്ലേച്ഛം വൽ കുബുഹിൽ ഷറഹി മതപരമായ നിലക്ക് മ്ലേച്ഛം വൽ കുബുഹിൽ ആദി ആചാരപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും മ്ലേച്ഛം ഈ നിക്കാഹിനെ അള്ളാഹു ഇത് മൂന്നുമായിട്ട് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് ഫാഹിഷത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള മ്ലേച്ഛതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സെറയായിട്ട് വെറുക്കപ്പെട്ടതും നിരോധിക്കപ്പെട്ടതും എന്നത് തന്നെ അറിയിക്കുന്നു വസാസബീല എന്ന് പറഞ്ഞു ആചാരപരമായും മാർഗത്താലും വളരെ ദുഷിച്ചതാണ് എന്ന് അതിലൂടെയും വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പല സമ്പ്രദായങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും കാന റജു ഒരാൾ ഇതാ തൂഫി അയാളുടെ ഭാര്യ നിലനിൽക്കെ അയാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അയാളുടെ മോനായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഉമ്മാനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിക്കാ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ടത് ജാഹിലിയത്തിൽ ഇല്ലെന്തക്കും ഉമ്മഹു അവന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയെല്ലാം ആ വിവാഹം കഴിക്കും സ്വന്തം പെറ്റുമ്മയാണെങ്കിലേ ഒഴിവാക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കും അവ യുഗ്ഹ മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വലിയ പിന്നാരാ ഈ മകനായിട്ടാ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെ അബൂഖായപ്പോൾ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോൻ എന്ത് ചെയ്തു ബാപ്പന്റെ ആ ഭാര്യയെ അഥവാ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ നിക്കാതെ കഴിക്കുകയും അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും അനന്തര സ്വത്തൊന്ന് പോലും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു കാഹ് കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം ആ മകൻ നേടിയെടുത്തു ചെലവിനൊന്നും കൊടുത്തില്ല അനന്തരാവകാശം കൊട
എന്നാൽ അനന്തര സ്വത്തിൽ നിന്നൊന്നും തരുന്നില്ല എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോ മടങ്ങിപ്പോയിക്കോ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഇറക്കും ആശ്വസിച്ചോളൂ അപ്പോഴാണ് ഈ വചനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശാശ്വതമായി ഹറാമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വചനം നിങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കാനേ പാടില്ല മുമ്പ് നടന്നത് നടന്നു ഇനി പാടില്ല അത് വളരെ ചീത്തയാണ് അത് വളരെ മോശമാണ് അത് വളരെ ഒറുക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് മാർഗത്താൽ വളരെ ദുഷിച്ച സമ്പ്രദായമാകുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇസ്ലാം ഏതെല്ലാം ദുഷിച്ച ഏർപ്പാടുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സഹോദരിമാർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാനും പാടില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ വാങ്ങിക്ക അവളെ ഏട്ടത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തെയോ വാങ്ങിക്ക രണ്ടാളെ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുലയൂട്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ശാശ്വതമായി നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമായ ബന്ധമാണത് നിങ്ങൾക്ക് മുലയൂട്ടിയ നിങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് മുലയൂട്ടിയ നിങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ സ്ഥാനത്താണ് വിവാഹബന്ധം അല്ല ആ മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ നിഷിദ്ധമാകും രക്തബന്ധത്തിലൂടെ നിഷിദ്ധമാകുന്ന എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഇവ ഈ മുലയൂട്ടിയ ബന്ധത്തിലൂടെയും സ്ഥാപിക്കപ്പെടും അത് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയണത് അറബികളിൽ പണ്ടേ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായ ഇപ്പോഴാണിത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വന്നത് പണ്ട് ഒരാൾ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാരൊക്കെ അധികം പലപ്പോഴും ആ ഉമ്മമാരെ മുലയൂട്ടുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും ഗ്രാമീണ ദേശങ്ങളിലുള്ള മറ്റ് പല കാരണങ്ങളാൽ പലയിടങ്ങളിലുമുള്ള ഇങ്ങനെ പോറ്റുമ്മമാരെ വളർത്തുമ്മമാരെ മുലയൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അതിന്റെ ശേഷവും ഇന്നും പലപ്പോഴും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾ മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ മുല കുടിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപിതമാകുന്ന ആ ബന്ധം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ജന്മബന്ധം കൊണ്ട് പൊക്കിൽ കൊടി ബന്ധം കൊണ്ട് രക്തബന്ധം കൊണ്ട് നിഷിദ്ധമാകുന്നതൊക്കെ മുലയൂട്ടൽ ബന്ധം കൊണ്ടും നിഷിദ്ധമാകും അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം നമ്മൾ മുമ്പ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിപ്പോ വിശദീകരിച്ചുള്ള കുറെ ആളുകളെ ശാശ്വതമായി വിവാഹം പാടില്ല എന്ന് അതൊക്കെ മുലകുടി ബന്ധം മുഖേനയും എന്താകും നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെടും എന്താ കാരണം ഒന്ന് മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീ അത് നമ്മുടെ ആരാണ് ഉമ്മയാണ് മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീയുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉമ്മാമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടിയവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മാതാവ് അത് ഉമ്മാമയാണ് മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന്റെ മാതാവും ഉമ്മയാണ് ഉമ്മാമയാണ് മുലയൂട്ടിയവളുടെ സഹോദരി മുലയൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി മാതൃ സഹോദരിയാണ് നമ്മളെ ഇളയമേണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്തുമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്താണ് മുലയൂട്ടിയവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരി പിതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അഥവാ അമ്മായിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടിയവളുടെ പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും പെൺമക്കൾ അതാരാ അത് നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരി പുത്രിമാരാണ് എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ എനിക്ക് മുലയൂട്ടിയിട്ടുള്ള എന്റെ ഉമ്മയുടെ മക്കൾ എന്റെ സഹോദരനാണ് ആ മകനൊരു മകളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരൻ അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാർ പ്രഭാവത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സഹോദരിമാരും ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ തന്നെ ആ കാര്യം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിത ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ധാരാളം ചർച്ചകളുണ്ട് എത്ര അളവ് പാല് കുടിച്ചാലാണ് ഈ ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടുക ഇത് പണ്ഡിത ലോകം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് 
ഇതിൽ ഉലമായിൽപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഒരു ശരിക്ക് വശപ്പെടങ്ങാവുന്ന നിലക്ക് ഒരു തവണ കുടിച്ചാൽ തന്നെ ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടും എന്നാണ് വശപ്പെടങ്ങാവുന്ന നിലക്ക് ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുലപ്പാൽ ഒരു നേരം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് സ്ഥിരപ്പെടും എന്താണ് അവരതിന് തെളിവ് പറയുന്നത് ഒന്ന് വിശുദ്ധ കുറയാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉമ്മഹാത്തുക്കുമില്ലാത്തി അർവായനക്കൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെ മുലയൂട്ടിയ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ അവിടെ ഇത്ര എണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്ര തവണ മുലയൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു തവണയായാലും മതി ശരിക്കൊന്ന് കുടിച്ചതാണെങ്കിൽ ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടും എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞതായി ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ കാണാം ഇന്നവർ അഥവാ മുലയൂട്ടിയ ബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടൽ മിനൽ മജ വിശപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി വിശന്നിട്ട് കുടിക്കുന്ന ആ പാലിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ നല്ല വിശപ്പുള്ള സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് കുടിച്ചു അത് അവിടെ ഈ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്ര എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ സഹീദ് മുസ്ലിമിൽ നമുക്ക് കാണാം ലാത്തഹരിമുൽ മസ്സ വലൽ മസ്സത്താനി ഒരു ഈമ്പൽ കുടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈമ്പൽ കുടിച്ചു ഒന്നങ്ങനെ തൊട്ടിട്ടേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബന്ധം നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ പണ്ഡിത ലോകത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ ധാരാളം ചർച്ചകളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നയിടത്ത് മുലയൂട്ടൽ സ്ഥിരപ്പെടണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ നിലക്കുള്ള ഒരു തവണ കുടിച്ചാൽ അതായത് പൂർണ്ണമായ നിലക്കുള്ള ഒരു കുടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് ആ കുട്ടി സമേത ആ പാല് കുടിക്കുന്നു കുടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ആരും പിടിച്ച് വേറെത്തിയതല്ല വേർപ്പെടുത്തിയതല്ല ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട പോലെ അങ്ങ് കുടിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി അങ്ങ് വിട്ടതാ കുട്ടിനെ മാറ്റിയതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ നിലക്ക് ഒരു കുട്ടി കുടിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാ കുട്ടി വിശപ്പടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ കാരണത്താൽ ഉമ്മ വേർപ്പെടുത്തിയതല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയതല്ല കുഞ്ഞു തന്നെ കുടി ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവനെ വിശപ്പ് മാറിയപ്പോൾ മതി എന്നുള്ള നിലക്ക് അവൻ അങ്ങ് വിട്ടതാണ് അതായാൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായ നിലക്കുള്ള ബന്ധം അതുകൊണ്ടായി എന്ന് നല്ല വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയാണ് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിന്റെ കാലത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അബൂഹാബിന്റെ മോളായ ഉമ്മുഹിയായ എന്നവളെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് സജാഅത്ത് അമത്തും സൗദ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരിയായ ഒരു അടിമ സ്ത്രീ വന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കത് അറുതായിട്ടുക്കുമാ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും മുല തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഞാൻ മുലയൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാണ് ഞാൻ റസൂറുള്ളാനെ സമീപിച്ചു ഈ വിഷയം ഞാൻ റസൂറുള്ളാടെ മുമ്പിൽ ബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂർ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഫബിഹ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്കത് സാമത്ത് അവര് പറഞ്ഞില്ലേ അവര് ശരിക്കും ഇപ്പൊ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് അന്നഹ അക്കത് അറുതാഴത്തുക്കുമാ എനിക്ക് രണ്ടാൾക്കും മല തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പൊ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവിടെ ഒഴിവാക്കി കുട്ടി പിരിയണം നിങ്ങൾ സഹോദരിയാണ് നിങ്ങൾ സഹോദരി അങ്ങളെയും പെങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിടണം എന്ന് നിമിഷാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയും ഇവിടെയും അള്ളാന്റെ റസൂല് എത്ര എണ്ണം എത്ര വണ്ണം എത്ര എണ്ണം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും അവിടെയും ക്ലിയറൻസ് ചോദിക്കുന്നില്ല അതുകൂടി പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണെന്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സൂക്ഷ്മതൊക്കെ നല്ലത് അത് ഒഴിവാക്കലാണ് ആ ബന്ധം എന്നാണ് ഇനി കുടിക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ നേർക്ക് നേരെ കുടിച്ചുകൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് നേർക്ക് നേരെ കുടിച്ചുകൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ അതിപ്പോ കുട്ടി മുലയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് കുടിച്ചതൊന്നുമല്ല അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പാത്രത്തിലാക്കി ഡിസ്പൂണിലാക്കി കൊടുത്തതാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ വജൂർ അല്ലെങ്കിൽ സഴൂത്ത് മൂക്കിലൂടെ ട്യൂബിട്ടിട്ട് അയൽക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറ്റിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്തോ ആകട്ടെ ആ കുട്ടി അത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു കുട്ടി അത് കുടിച്ചു അവന്റെ വിശപ്പടങ്ങി അവന്റെ വളർച്ചയിലും അവന്റെ എല്ലുകളുടെ വളർച്ചയിലും അവന്റെ മാംസത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലും ആ പാലിന് പങ്കുണ്ടായ നിലക്ക് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹറാമ് തന്നെയാണ് ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടുക തന്നെയാണ് നേർക്ക് നേരെ മുലയിൽ നിന്ന് കുടിച്ചോളണമെന്നും ഇല്ല ഇസ്ലാം അതിൽ കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സഹോദരന്മാരെ അടുത്ത ചർച്ച ഏത് പ്രായത്തിൽ കുടിച്ചാലാണ് ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടുക ഏത് പ്രായത്തിൽ കുടിച്ചാലാണ് ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടുക പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ പാലം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഇനി ഇപ്പം എന്താ എന്റെ മോനായി പോവോ അതേ മുകളായി പോവോ എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് മുലയൂട്ടുന്ന പ്രായം കുറാൻ എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് മുലയൂട്ടുന്ന പ്രായമായിട്ട് കുറാൻ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തായത്തിലുള്ള പറയുന്നു അമ്മമാരും ഉമ്മമാരും ഉറുന്നുഴിനാവൂലാതും അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ മുലയൂട്ടട്ടെ ഹൗലൈനി കാമിലൈനി പൂർണ്ണമായ രണ്ടു വർഷം വിമന്നറാത മുലയൂട്ടൽ പ്രായം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയായി മുലയൂട്ടട്ടെ അപ്പൊ പൂർണ്ണമായ മുലയൂട്ടലിന്റെ കാലഘട്ടം ഇസ്ലാം നിർണയിച്ചത് ഹൗലൈനി കാമിലൈനി പൂർണ്ണമായ രണ്ടു വർഷമാണ് അതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ പാലിന് പങ്കുണ്ടാകുന്ന പ്രായം എന്നർത്ഥം അതിനെ ആശ്രയിച്ച് കുഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഏജ് ഒരു പ്രായം വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു അബൂദാബൂദിൽ കാണാം മാംസത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും എല്ലിന്റെ രൂപീകരണത്തിലുമൊക്കെ പങ്കുള്ള മുലപ്പാല് കൊണ്ടേ ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടുകയുള്ളൂ അത് കണക്കാക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിന് ഉതകുന്ന പ്രായം ഈ രണ്ട് വയസ്സിന്റെ ഇടക്കാണ് ഇനിയും കാണാം നിമിഷല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞതായി മാം തുറുമുരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മുലകുടി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കണം മുലകുടി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കണം ഏതാണ് മുലകുടി മാറ്റൽ രണ്ട് വയസ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പായിരിക്കണം അത് ആമാശയത്തിൽ എത്തണം എന്നിട്ട് അത് അതായത് അത് മതിയായ ഭക്ഷണമായി തീരുകയും ചെയ്താലല്ലാതെ മുലയൂട്ടൽ കൊണ്ട് വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമാവുകയില്ല അതാണ് എന്ന റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ബോൽബലകമായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹദീസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബുഹാരിയിൽ കാണാം ഇന്ന മിനൽ മജാ വിശപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടിയായിരിക്കണം അപ്പൊ വിശന്നിട്ടുള്ള ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ സമയത്ത് ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുടിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് ഭൂരിപക്ഷം സഹാബിമാരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഈ വീക്ഷണക്കാരാണ് എന്ത് മുലയൂട്ടൽ ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് വിവാഹത്തെ നിഷിദ്ധമാക്കുകയില്ല പരിപൂർണമായ രണ്ട് വർഷത്തിന്റെ മുമ്പായിരിക്കണം രണ്ടു വയസ്സിന്റെ ശേഷമുള്ള ആ കുടിക്കൽ അത് നിഷിദ്ധതയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയില്ല എന്ന് തിരുമതിയുടെ സറഹായ തുഹഫത്തുൽ അഹബദിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ ഏത് പ്രായത്തിൽ കുടിച്ചാലും നിഷിദ്ധത സ്ഥാപിക്കപ്പെടും എന്ന വീക്ഷണക്കാരും ഉണ്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ അത് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അക്കാര്യം സ്ഥിരപ്പെടും എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുലയൂട്ടി ആ സ്ത്രീ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മതി ഇതിന് സാക്ഷിയൊന്നും വേണ്ടില്ല ആ പെണ്ണ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും സൂക്ഷ്മതക്ക് നല്ലത് അത് ഒഴിവാക്കലായിരിക്കും എന്നാണ് നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുമ്പ് വിവരിച്ച ഹദീസതാണല്ലോ ഒക്കബത്ത് ബിൻ ഹാരിസ് റലി അള്ളാഹു വന്നുവിന്റെ സംഭവം അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് സാക്ഷി ഉണ്ടോന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കലാ നല്ലത് ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഭൂരിപക്ഷവും എന്നാൽ അതേ അവസരത്തിൽ പിന്നെ നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് മുർമ്മിയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം മാത്രം പോരാ മുലയൂട്ടിയ ഉമ്മ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ കാരണം അത് അവര് മാത്രം അവരുടെ മേൽ അവരെന്നെ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് സാക്ഷി പറയല്ലേ 
അവരുടെ സാക്ഷിയായിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും തന്നെ വേണം എന്ന വീക്ഷണം നല്ലൊരു വിഭാഗം ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസൂയക്കാരികൾ ഈ രംഗം ചൂഷണം ചെയ്തേക്കും എന്നാണ് അതിന് പറയപ്പെട്ട ന്യായം ശരിയാണല്ലോ അസൂയക്കാരികൾ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരു പണി വിവാഹം കഴിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊന്നിനെ ഇഷ്ടമല്ലേ പോയിട്ട് പറയാം ഞാൻ രണ്ടാൾക്കും മുല എന്നാണ് പറഞ്ഞാലോ ഇങ്ങനെ കയറി പറഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ്ട് ആ ആ കോളം ഇങ്ങനെ ഒരു അനാഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആർക്കും കയറി ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരസ്പരം തമ്മിൽ തെല്ലിക്കുന്ന അസൂയക്കാരികൾ രംഗത്ത് വരാതിരിക്കാൻ മഹാന്മാരായ പല സഹാകുമാരും അലിബിനബിത്തോലിബ്രതിയുള്ളു ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഭാര്യമാർക്കിടയിലാണ് പിരിക്കണ്ട മുറിയുള്ളു തലാന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എന്ത് തെളിവ് ചോദിക്കണം തെളിവ് ചോദിക്കണം തെളിവില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടണ്ട എന്നാ സൂക്ഷ്മതൊക്കെ നല്ലൊരു പ്രിയ അതീതിൽ വന്നതുപോലെ അങ്ങനെ ആവാം ആവുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ സാക്ഷികൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് രണ്ട് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഹനഫി മധുഹബിന്റെ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ സാക്ഷി പറയണമെന്നാണ് ഞാനതില്ലെങ്കിൽ ഒരാണും ഒരാണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും സാക്ഷി പറയണം ഇമാം ഷാഫി അറഹമത്തുള്ളാഹി അലഹി ഇല്ലെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മഹാനുഭവികളുടെ അഭിപ്രായം നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മതി ആണുങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിന് സാക്ഷിയാവുമല്ലോ അപ്പൊ നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മതി കാരണം രണ്ട് പെണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരാണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പെണ്ണ് അപ്പൊ നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും മതി ഇമാം മാലിക് റഹമത്തുള്ളാഹി അലഹിയുടെ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് വെറും രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിച്ചാലും മതി എന്ന വീക്ഷണവുമൊക്കെ പണ്ഡിത ലോകത്തുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ഇസ്ലാം ഇത് വളരെ കൃത്യമായും ഗൗരവമായും തന്നെയാണ് ഈ നിയമത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കും ഇനി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മുല കുടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാണ് നിയമങ്ങൾ ബാധകമാവുക എന്നതാണ് അയാൾക്കാണ് ബാധകാവുക അല്ലാതെ അയാളുടെ സഹോദരനും സഹോദരിക്കും ആ നിയമം ബാധകാവൂല അതായത് പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ ഒരു നിയമം പഠിപ്പിച്ചു ആളുടെ ബന്ധുക്കളിലേക്ക് നിശിദ്ധത വിട്ട് കിടക്കൂല അതായത് എനിക്കൊരു ഉമ്മ മുല തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുലയൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉമ്മയുടെ മകൻ മകൾ മകൾ എന്റെ സഹോദരിയാണ് അത് എനിക്കാണ് സഹോദരി എന്റെ സഹോദരന് അവള് സഹോദരിയല്ല ഞാനല്ലേ മുല കുടിച്ചത് പാലുടിച്ചത് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ മുലയൂട്ടിയ ഉമ്മാട മോള് എന്റെ പെങ്ങളാണ് എനിക്ക് വാങ്ങ കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അതേ അവസരത്തിൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് അത് പെങ്ങളാണോ അല്ല എന്റെ അനുജന് അത് പെങ്ങളാണോ അല്ല അവരാരും മുല കുടിച്ചിട്ടില്ല ഞാനാ കുടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കാണത് ബാധകമാവുക എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഇസ്ലാം ആ വിഷയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇങ്ങനെ അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ രക്ത ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മക്കൾ അമ്മായിമാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിവാഹം നിരോധിച്ചതിലടങ്ങിയ യുക്തി യുക്തി അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ എന്നാലും ചില പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണീയത എന്ന് പറയുന്ന അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗികമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികമായി അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ആ അനുഭൂതി രക്തബന്ധപരമായ സ്നേഹവികാരം തികച്ചും അതിന് വിരുദ്ധമാണ് രക്തബന്ധം ഉള്ളൊരു പെങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ആർക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഒരു ഉമ്മയെ കാണുമ്പോൾ ആർക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവരാളും ഒരു പെണ്ണും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയൂല അങ്ങനെ അവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആകർഷണീയതയോ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയോ ഒന്നും വരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് വികാരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നിടത്ത് അതിൽ ലൈംഗിക വികാരം ഒന്നുകിൽ തീരെ മാഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ തളർന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ പലപ്പോഴുമുള്ള വിവാഹങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ട വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കലാന്നുള്ളത് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി പോലും അതിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വൈകല്യമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളും അതുപോലെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും അനുവദിക്കപ്പെട്ട അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് പോലും വിവാഹം ഒഴിവാക്കലാണ്
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം നിഷിദ്ധമാക്കിയാൽ അതിൽ ധാരാളം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പം അതൊന്നും ആരൊക്കെ മുരപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ വളർന്നു അല്ലതൊന്നും ഇപ്പം പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ ആരാ അമ്മ ആരാ മോള് കള്ളുടിച്ചവന് മയക്കുമരുന്നുള്ളവന് ആരാ ഉമ്മ ആരാ പെങ്ങൾ അതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് സ്വന്തം പിതാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നൊരു കാലം ആ രൂപത്തിലൊക്കെ പല വൃത്തികേടുകളുടെയും ഒക്കെ ലോകം അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ലോകത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും ഇസ്ലാം എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് മനുഷ്യ പ്രകൃതമറിഞ്ഞ് അവന്റെ ഭാവിയുടെ സുരക്ഷിതത്വമോർത്ത് വരുന്ന വളരുന്ന തലമുറയുടെ സാംസ്കാരിക നിലവാരത്തെ യഥാർത്ഥമായ യഥാർത്ഥമായ മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്ന തികച്ചും പരിശുദ്ധമായ ഒരു തലമുറയുടെ വളർച്ചക്ക് ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വിവാഹ ബന്ധം നിഷിദ്ധമായ കൂട്ടത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ബന്ധം നിഷിദ്ധമാകുന്നതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ ശാശ്വതമായ ബന്ധങ്ങളാ പറഞ്ഞ് എന്നാൽ താൽക്കാലികമായി വിവാഹ ബന്ധം നിഷിദ്ധമാകുന്ന രംഗമാണ് ഏത് ഒരാളെയും അവരുടെ പെൺ പിന്നെ സഹോദരിയെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതെപ്പോഴാ എന്റെ വിവാഹ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തൽക്കാലാണ് തൽക്കാലാണ് ഒരു ഭാര്യയെ ഒരു പെണ്ണിനെയും അവളുടെ ഏട്ടത്തിയെയും പെണ്ണിനെയും അവളുടെ അനിയത്തിയെയും ഒരുമിച്ച് ഭാര്യമാരാക്കാൻ പറ്റൂല ഒരാളെ വിവാഹമോചനം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരണപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അപ്പൊ ആ നിരോധം നീങ്ങി അതാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം അവളുടെ സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിയെയും മാതാവിന്റെ സഹോദരിയെയും കൂടി ഭാര്യയാക്കി വെക്കലും നിഷിദ്ധമാക്കി റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അന്റെ നബിയ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സ്ത്രീയെയും അവരുടെ അമ്മായിയെയും ഒരു സ്ത്രീയെയും അവരുടെ ഇളയമയെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കലും നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതും താൽക്കാലികമാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ആ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു സഹോദരിയെ ഒരാൾ ഒരു ഭാര്യയെ ഒരാൾ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി തൊലാക്ക് റജയായ തൊലാക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ സാവകാശം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്താ ഈ റജയായ തൊലാക്ക് റജയായ തൊലാക്ക് തൊലാക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് റജയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് മടക്കി എടുക്കാവുന്ന തൊലാക്ക് അതാണ് റജയായ തൊലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലക്ക് തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടത് അതാണ് ബായിനായ തൊലാക്ക് അപ്പൊ റജയായ തൊലാക്കിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ ഒരാളെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവളുടെ യുദ്ധ തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവളുടെ സഹോദരിയെ പോയി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ അവൾ എന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അവളുടെ സഹോദരിയെ പോയിട്ട് എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോ അവളുടെ യുദ്ധ തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കാരണം എന്താ അവളിപ്പോഴും ഡിസ്മിസ് ആയിട്ടില്ല സസ്പെൻഷൻ പിരീഡിലാണ് യുദ്ധാ പിരീഡ് കഴിയുമ്പോഴും അവൾ പകുതി എന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം കഴിയുന്നതിന്റെ ശേഷേ അവളെ ഇഷ്ടത്തിയെ അനിയത്തെ ഒക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എപ്പോൾ റജയായ തൊലാക്കിലാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ബാലിനായ തൊലാക്കിലാണെങ്കിലോ എനിക്ക് അവളെ മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലക്കുള്ള തൊലാക്ക ചൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാ അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒരു വീക്ഷണം പറയുന്നത് അനുവദനീയാണ് കരഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അവൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും പറ്റൂലല്ലോ ബായിനല്ലേ എന്നാ വേറൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അതും അനുവദനീയല്ല ബായിനായ തൊലാക്കാണെങ്കിലും പറ്റൂല കാരണം എന്താ ബായിനായ തൊലാക്കിലാണെങ്കിലും യുദ്ധ തീരുവോളം നിങ്ങൾ ആ പൊന്നിന് ചെലവിന് കൊടുക്കണല്ലോ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെലവിന് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് ഒരാളുടെ സഹോദരനെയും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അത് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അതും പാടില്ല എന്നാണ് ഇനി പാടില്ലാത്ത മറ്റൊരു വിവാഹമാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണിനെ തൊലാത്ത ചൊല്ലിയാൽ ആ സ്ത്രീ ഇനി ഇവന് തൽക്കാല അനുവദനീയല്ല നമുക്ക് വേറെ വിഷയം വരാനുണ്ട് തൊലാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിശദമായി പറയാനുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അതായത് ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി ഒരിക്കൽ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി വീണ്ടും തിരിച്ചെടുത്തു രണ്ടാമതും തൊലാക്ക് ചൊല്ലി വീണ്ടും തിരിച്ചെടുത്തു മൂന്നാമതും തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ ഇനി ഈ ഭർത്താവും ആ പൊണ
മുത്തല്ലക്കത്തായി വിവാഹമോചിതയായി ഇരിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തവന് ഇവളെ വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാം അതൊക്കെ വേറെ കുറെ മസലകൾ പറയാനുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ സൂത്രം പ്രയോഗിക്കും എനിക്ക് ഹലാലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി വേറൊരുത്തനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കും എന്നിട്ട് അവന് കാണാൻ പോലും കിട്ടൂല കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ആ അത് വേറെ വിഷയം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് അത് പാടില്ലാത്ത അപ്പൊ അത് താൽക്കാലികമായി വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരു ഹാജിക്ക് വിവാഹം നിഷിദ്ധാണ് താൽക്കാലികാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അജ്ജിന് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട താൽക്കാലികാണ് ബേജാറാവണ്ട ഒരാൾ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചു എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചാലുള്ള കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മുടിമുടിക്കാൻ പാടില്ല നിക്കാഹ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതാ പറയുന്നത് നിക്കാഹ് തനിക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കാനും പാടില്ല വേറൊരാൾക്ക് കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വലിയായിട്ട് നിൽക്കാനും പാടില്ല അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു അന്വേഷകനാകാൻ പോലും പാടില്ല അലൈഹിസ്ലം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കാണാം എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ഹാജി അഥവാ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി അയാൾ തനിക്കോ തനിക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കുകയോ മറ്റൊരാൾക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ അന്വേഷണം നടത്താൻ പോലും ആ സമയത്ത് പെണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ വർത്താനം പറയാ അതൊന്നും പാടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അഭിസാരികയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അഭിചാരിണിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഏതുവരെ അവൾ തൗപ ചെയ്യുന്നത് വരെ തൗപ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഏത് പാപത്തിനും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമല്ലോ കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ കൊലപാതക കുറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചും ശിർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചു പോലും വിചാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിയവനൊഴികെ ആമന സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തവനൊഴികെ പിന്നീട് നല്ല നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ തിന്മകളെ അള്ളാഹു പകരമാക്കി കൊടുക്കും ഹസന തിന്മകളാക്കി പകരം മാറ്റുന്നതാണ് ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും ഏറെ കരുണ ചെയ്യുന്നവനുമാകുന്നു അപ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസുകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം കാലാകാലത്തേക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ നിഷിദ്ധമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് വിലയൂട്ടലിലൂടെയുള്ളത് രക്തബന്ധത്തിലൂടെയുള്ളത് വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെയുള്ളത് താൽക്കാലികമായി ചില പ്രത്യേകമായ ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമായ നിലക്ക് നിഷിദ്ധമാകുന്നവയുണ്ട് ആ ഉപാധികൾ നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ കാരണങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാം ആ നിലക്കുള്ള താൽക്കാലികമായി നിഷിദ്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൻ്റെ നാനാവശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള അറിവ് ഒരു മുസ്ലിം നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർന്നുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തല യഥാർത്ഥങ്ങളെ ശരിയായ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതിൻ്റെ പ്രബോധകരായി തീരുവാനും നമുക്കെല്ലാം തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അസഹനീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സമാധാനവും സന്തോഷവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നല്ല രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമുഖ اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اجرنا واجر والدينا من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته